ஹாய் ஜான்சி எப்படி குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை நிறுத்துவது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நிறைய பேர் கேட்கிற கொஸ்டின் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால எப்படி நிறுத்துறது எப்ப நிறுத்துறது அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த பதிவுல பாக்கலாம் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனல் லாஸ்ட் சான்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இளம் தாய்மார்கள் தன்னோட அழகு கெட்டு போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி பால் கொடுக்காத காலம் ஒன்னு இருந்தது ஆனா இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு தாய்ப்பால் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தருது அதனால நம்ம குழந்தை ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓரளவுக்கு எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கிறதுனால கண்டிப்பா தாய்ப்பால முழுமையா கொடுக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறாங்க தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல இருந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் அதிகபட்சம் கொடுக்கலாம் மினிமம் ஒரு வருஷமாவது கொடுக்கறது அந்த குழந்தையோட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது அப்படி கொடுக்கும் போது சில நேரம் அதை நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அதுக்கு நிறைய ரீசன்னால நிறுத்தணும்னு நினைப்பாங்க அப்ப வந்து அது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் குடிச்சிட்டே தூங்குற மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை பண்ணிருவாங்க அந்த பழக்கம் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க ரொம்பவே கஷ்டம் நிறுத்த முடியாது இனிமேல் குழந்தை பெறக்கூடிய தாய்மார்களுக்கும் நான் சொல்றேன் குழந்தை வந்து தாய்ப்பால் குடிச்சிட்டு அப்படியே தூங்குறது அந்த நிப்பிள் சப்பிட்டே தூங்குற மாதிரி பழக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்கன்னா அந்த தாய்ப்பால நிறுத்துறதுக்கு ரொம்பவே நீங்க சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் அந்த பழக்கம் மட்டும் பண்ணாம பால் குடுக்கிற நேரத்துல மட்டும் பால் குடுத்துட்டு மத்த நேரத்துல அதோடைய கவனம் வேற பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நீங்க வந்து பழக்கப்படுத்திருங்க இப்ப நம்ம ஏன் நிறுத்துறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் அதுக்கு உண்டான காரணங்களும் விளைவுகளும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் தாய்ப்பால் நிறுத்துறக்கு ஒரு சிலர் வந்து போதும் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திடுவாங்க சில பேர் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திடுவாங்க இன்னும் சிலர் பாத்தீங்கன்னா பால் போதாமையால நிறுத்தணும்னு நினைப்பாங்க சில தாய்மார்களுக்கு வந்து பால் இருக்காது அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த தாயோட உடல்ல இருக்க சக்தி அவங்களோட ஹெரிடிட்டி அதை பொறுத்து அந்த பால் வந்து எவ்வளவு சுரக்குது அப்படிங்கிறது அந்த பால் பத்தாத நேரத்துல குழந்தை அழுகும் வேற எந்த ஃபுட்டுமே சாப்பிடாது சரி இதை நிறுத்தினாவது குழந்தை சாப்பிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தணும்னு நினைப்பாங்க இன்னொரு காரணம் என்னன்னா பதினோரு மாசத்துல குழந்தைக்கு பல்லு முளைச்சோன்னா குழந்தை வந்து நல்லா கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து கடிக்குதே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செல்லமா ரெண்டு அடி கொடுப்போம் குழந்தை சில குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கும் ஆனா சில குழந்தைங்க தொடர்ந்து கடிச்சு வைக்கும் போது நம்ம வந்து தாய்ப்பால நிறுத்திடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வருவோம் இன்னொரு காரணம் என்னன்னா வேலையோட சூழல் சில பேர் வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவ் போட்டுட்டு வேலைக்கு போவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து தாய்ப்பால் வந்து தொடர்ந்து கொடுக்க முடியாது சரி போதும் ஆறு மாசம் ஆயிடுச்சு ஏழு மாசம் ஆயிடுச்சு இதோட நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்துவாங்க இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா சில பேர் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க கொடுக்கவே கருப்பமாயிருவாங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல டாக்டரே சொல்லுவாங்க தாய்ப்பால நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரி நேரத்துல சத்து வந்து ரெண்டு குழந்தைக்கு டிவைட் ஆகும் போது ரெண்டாவது வயிற்றுல வளரக்கூடிய கருவுக்கு போதுமான சத்து கிடைக்காம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து டாக்டரே சொல்லுவாங்க பால் கொடுக்காதீங்க போது நிறுத்திடுங்க ரெண்டு குழந்தைக்கு பத்தாது அப்படின்னு சில பேருக்கு வந்து பால் தாய்ப்பால் கொடுக்கிற வரைக்கும் கரு தரிக்காது ஆனா சில பேருக்கு வந்து தரிச்சிரும் அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா தாய்ப்பால நம்ம நிறுத்தத்தான் தேவை இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறுத்தும் போது சில பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டி வரும் அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு இப்ப நம்ம பாக்கலாம் குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அது வந்து அடம் பிடிச்சிட்டு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி ரொம்பவே பிடிவாதம் பிடிக்கும் தாய்ப்பாலே தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்டே வந்து பக்கத்திலே வந்து வாசம் பிடிச்சிட்டு ரொம்ப தொல்லை கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து அந்த செல்லத்துக்கு வந்து ஏங்கும் அந்த வாசத்துக்கு தாயோடைய வாசத்துக்கு ஏங்கும் அது எல்லாமே நேச்சுரல் தான் பட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் அப்புறமா குழந்தை மறந்துடும் ஏன்னா அந்த குழந்தையோடைய நாலேஜ் வந்து அந்த ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தான் அந்த ஞாபகத்துக்கு வச்சிருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த குழந்தையோட கவனத்தை நம்ம மாத்தணும் அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா புது வகையான விளையாட்டு சாமான்கள் வாங்கி கொடுத்து விளையாட சொல்லி விளையாட விளையாடவே நம்ம சாப்பாடு ஊட்டி விடுறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வயிறு நிறைஞ்சிருச்சுன்னா அது வந்து பால் வந்து குடிக்கணுங்கிற அந்த அவ்வளவு ஃபீலிங் வந்து அதுக்கு வராது அப்ப வந்து டெய்லி ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு வந்து டெய்லி புதுசு புதுசா விளையாட்டு ஜாமானத்தை கொடுத்து நீங்க அந்த குழந்தைய கவனத்தை திசை திருப்புங்க அதே போல அந்த நேரத்துல குழந்தைய கூட்டிட்டு வெளியே எங்கேயாவது பார்க் இந்த மாதிரி பீச் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போய் அங்க வச்சு நீங்க சாப்பாடு கொடுங்க சாப்பாடு கொடுத்துட்டீங்கன்னா சாலிட் ஃபுட் உள்ள போயிட்டா பால் குடிக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம் வராது வரும் வந்து கேக்கும் கேக்கும்
அந்த மாதிரி நேரத்துல அம்மா வந்து கொஞ்சம் ஒளிஞ்ச மாதிரி போய் ரூம்ல வந்து இருந்துட்டு வேற ஒரு ரூம்ல அவங்க மாமியார் கூடவோ அம்மா கூட படிக்க வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் கூட வந்து குழந்தைய விட்டுட்டு இவங்க இன்னொரு ரூம்ல போயிட்டு இருந்துட்டு அம்மா இல்ல வெளியே போயிருக்கு அப்புறமா வரும் அப்படி இப்படி சொல்லி கொஞ்சம் வந்து கவனத்தை ஒரு டூ டேஸ் கஷ்டப்பட்டோம்னா நம்ம தாய்ப்பால நிறுத்திடலாம் இதெல்லாம் ஒன் இயர்ல நிறுத்தினோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தை ஆயிடுச்சு ஒன்றரை வயசுல ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும் அதே போல அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து தாயுடைய நிப்பல் பகுதியில சமைத்து அல்லது வேப்பெண்ணை ஏதாவது கசப்பான சுவையோடைய இதை தடவி விட்டா அதுவாவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடும் குழந்தை வாயில் வாய் வைக்காம இருந்துக்கும் சோ சரியாயிரும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து சில உணவு வகைகள் பிடிச்சமான உணவு வகைகளா இருக்கும் அது கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடும் மற்றதெல்லாம் சாப்பிடாது அதுக்காக ரொம்ப உனக்கு அதே நான் கொடுப்பேனா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்காம வச்சிருப்போம் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு கஞ்சியோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அது வித்தியாசமா இருக்கும் இல்லையா உங்க குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ அத மட்டுமே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அந்த தாய்ப்பால் நிறுத்த நேரத்துல கொடுங்க பரவாயில்ல தப்பு இல்ல சோ அத மட்டுமே கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா தாய்ப்பால ஈஸியா நிறுத்திடலாம் இனிப்பு கொடுத்தா என் குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிக்கும் அப்படிலாம் பாக்காம கொஞ்சம் சிரமத்தை பார்க்காம அது சளி பிடிச்சாலும் நம்ம கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஆனா தாய்ப்பால நிறுத்துறது வந்து ரொம்பவே சிரமமான நேரம் அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை ரொம்ப அழுகும் ஒரு இழப்பு இழைக்கும் சொல்லுவாங்க அதாவது வெயிட் கொஞ்சம் குறைஞ்சுதான் கூடும் கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே குழந்தையோட நன்மைக்காக தான் செய்யறோம் இல்லையா அந்த குழந்தை வந்து அப்பதான் அதை மறக்கடிக்கும் தாயோடைய ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம பாக்கணும் அதே போல சப்போஸ் அடுத்த குழந்தை கருத்தரிச்சிருந்தா அதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இப்படி பல சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு புண்ணு வலிக்கும் அப்படிங்கறக்காக நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணாம விட மாட்டோம் அந்த மாதிரி தான் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் நிறுத்துறதும் அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் வலிக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அத சமாளிக்கிறதுக்கு தாய்க்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் அதனாலதான் தாய்மைக்கும் அவ்வளவு அந்தஸ்து இருக்கு சோ அதை நீங்க கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்து கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா குழந்தைய வந்து திருத்திடலாம் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கூடவே சேர்ந்து புட்டிப்பாலும் குடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தாய்ப்பால நிறுத்தும் போது அப்படியே புட்டிப்பாலுக்கு அடாப்ட் ஆயிக்கும் பாட்டில் மில்க்கு சப்போஸ் நீங்க குடுக்காம வெறும் தாய்ப்பால் மட்டுமே குடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா திடீர்னு மாத்தும் போது பெஸ்ட் சாய்ஸ் என்னன்னு கேட்டா டம்ளர்ல பழக்கிறது தான் ஏன்னா பாட்டில் அப்படின்னா திரும்பவும் அதை வந்து நீங்க மரக்கடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டி இருக்கும் டம்ளர்னா ஈஸியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பூன்ல குடுக்கலாம் அல்லது வந்து சிப்பர் டம்ளர் அப்படின்னு சொல்லி கடையில கேட்டீங்கன்னா தருவாங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அது மேல உறிஞ்சி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே சிப் பண்ணி சாச்சு தான் குடிக்கணும் சிப்பர் டம்ளர் என் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நான் அப்படிதான் பழக்கினேன் ரெண்டு பக்கம் ஹேண்டில் வச்சிருக்கோம் சோ குழந்தை கையில கொடுத்தா குழந்தையே எப்படி பிடிச்சிட்டு ஈஸியா அது சிப் பண்ணி சாச்சு குடிச்சுக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை நீங்க ஏற்படுத்திருங்க அது வந்து பின்னால மரக்கடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் அப்படியே அது மறக்கலைனாலும் பிரச்சனை இல்ல அந்த டம்ளர் எவ்வளவு நாள் குடிச்சாலும் நமக்கு வந்து ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது கொஞ்சம் நல்லா கிளீன் பண்ணி ஹைஜீனிக்கா வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி அந்த டம்ளர்னால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரப்போறது இல்ல அதனால நீங்க சிப்பர் டம்ளருக்கு மாத்துறதுதான் நல்ல பெஸ்ட் ஐடியா அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயருக்கு மேல புதுசா எல்லாம் நீங்க புட்டிப்பால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பின்னால அதுக்கு ஒரு வாட்டி சிரமப்பட வேண்டி இருக்கும் ஆனா இது குழந்தைக்கு வர சிரமம் அப்படின்னா தாய்க்கு வேற மாதிரியான சிரமங்கள் வரும் என்ன சிரமம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாய்க்கு வந்து பொதுவா வந்து பால் நிறைய சுரப்பு இருக்கிற தாய்மார்கள் நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து பால் கட்டிக்கும் பால் கட்டிட்டு அது வந்து வெளியே எடுத்து விடணும் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க சில பேருக்கு வந்து ஃபீவர் வரைக்கும் கூட வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா நீங்க வந்து அதுக்கு இயற்கையா பெரியவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா மல்லிகைப்பூ தலை மல்லிகைப்பூ செடியோடைய தலையை எடுத்து பிளவுஸ் குள்ள வச்சு கட்டிட்டோம்னா அந்த பால் சுரப்பு குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ட்ட கேட்டாக்கா மருந்துகள் தருவாங்க என்னன்னா தாய்ப்பால் சுரப்ப நிறுத்தக்கூடிய மருந்துகள் தருவாங்க அந்த மருந்துகளை வாங்கி நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தாய்ப்பால் சுரப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிரும் ஆனா அதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்னதான் மருந்து சாப்பிட்டாலும் குழந்தை வாய் வச்சிருச்சுன்னா அந்த பால் ஊதிரும் அதனால அது வந்து வாய் வைக்காம பாத்துக்கணும் ஒரு மூணு நாள் வாய் வைக்காம பாத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தாய்ப்பால் டோட்டலா நின்றும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை வாய் வச்சாலும் அந்த மருந்து பவர்னால உங்களுக்கு வந்து பால் இருக்காது டாக்டரே சொல்லுவாங்க குழந்தை வாய் வைக்காம பாத்துக்கணும் இந்த மருந்து சாப்பிடும் போது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா சில
நல்ல விதமா எனக்கு வந்து பால் எல்லாம் இருந்தது அந்த பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் இல்ல அதனால நீங்க அந்த மெடிசின் சாப்பிட்டா அடுத்த குழந்தைக்கு பால் இல்லாம போயிரும் அப்படின்னு சில சொல்லுவாங்க அது நீங்க நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு ரெண்டு நாள் குழந்தைய பிரிச்சு வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த நேரத்துல டாக்டர் கேட்டு இந்த மெடிசின் வந்து நீங்க சாப்பிட்டுக்கோங்க சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தை உங்களை பார்த்து தாய்ப்பால் குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கூட அந்த பால் சுரப்பு இருக்காது தானாவே விட்டுரும் சரியான நேரத்துல எப்படி தாய்ப்பால் குடுக்கணுமோ அதே போல சரியான நேரத்துல நிறுத்துறதும் ரொம்பவே முக்கியம் தாய்க்கும் முக்கியம் குழந்தைக்கும் முக்கியம் சோ உங்க குழந்தைக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆஸ் ஜான்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஆஸ் ஜான்சியை கேளுங்கள் கமெண்டில் கேட்கப்படும் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆஸ்ட் ஜான்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி